வணக்கம் நேர்களே மாநாடு சுரேஷ் இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற டாபிக் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வெளியான செப்டம்பர் இருபத்தி ஒம்பது அன்னைக்கு சத்யாங்கிற படம் வெளியானுச்சு அதில் வந்து கமல் சார் நடிச்சிருப்பார் இந்த படத்தை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸோட தயாரித்த படம் அது இது வந்து ப்ரொடியூசர்னு பார்த்தோம்னா கமலஹாசன் சந்திரஹாசன் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கு மியூசிக் டேரக்டர் ஜெய இளையராஜா இந்த படத்தில் முக்கியமாக வந்து சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்குனர் சுரேஷ் கிருஷ்ணாவோட முதல் திரைப்படம் இது இந்த படத்தில் ஆர்டிஸ்ட்னு பார்க்க போனால் கமலஹாசன் அமலா ஆர் எஸ் சிவாஜி ஜனகராஜ் கிட்டி இவெல்லாம் நடிச்சிருப்பார் சரி இந்த படத்தில் முக்கியமான அம்சங்கள் பார்க்க போனோம்னா வேலை இல்லாத இளைஞனாக கமலஹாசன் வந்திருப்பார் அதில் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஷார்ட்டாக முடி வெட்டிட்டு முடி வெட்டிட்டு ஒரு பெரிய தாடி அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு ஏற்ற அம்சமாக நடிச்சிருப்பாங்க அந்த கெட்டப் வந்து அந்த காலத்து இளைஞர்கள் வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ கூட பரவாயில்ல நிறைய பேர் கூட அந்த ப அந்த படத்தை ரொம்ப லைக் பண்ணி யூஸ் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதற்காகவே வந்து இப்போ அந்த கமலஹாசன் வந்து இப்போ உயிரோடு இருந்தால் எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிற பேஸ் பண்ணி தாபா எயிட்டி செவன் அப்படின்னு ஒரு மூவி க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல அதை கமலஹாசனோட அண்ணன் சந்திரகா சாருகாசன் வச்சு எடுத்துருக்காங்க சரி வேறு இந்த படத்தில் சிறப்பு அம்சம் பார்க்க போனோம்னா லதா மங்கேஷ்கர் பாடின லதா மங்கேஷ்கர் எஸ்விபி பாடினா வந்து வலையோசை கழகம் இந்த படம் வந்து இந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான பாட்டு அந்த பல்லவன் பஸ்ஸில் போடுறது நல்லாயிருக்கும் அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இளையராஜாவோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் சூப்பராக இருக்கும் சரி அப்புறம் இந்த படத்தோட மெய் மெயினான கருப்பொருள் என்னென்னா ஒரு அப்பாவித்தனத்தை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்திட்டு அப்பாவித்தனமான இளைஞன் உண்மையான உண்மையான மனப்போக்கூடிய ஒரு இளைஞன் சமூகத்தின் அநீதி கண்டு அதை பொறுக்காத இளைஞன் வந்து வாழ்க்கையில் என்னென்ன பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாகிறான் அதை த அடுத்தவங்களுக்கு தன்னோட சீக்ரெட்ஸை வெளிப்படுத்தி அதை வந்து அதை அடுத்தவங்க வந்து எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி அவனை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் ஒரு எடுத்துக்காட்டுது இந்த படம் முக்கியமான கருப்பொருள் என்னென்னா ஒரு சேகுவேரா அவர்களோட பொன்மொழிகளில் ஒன்று தான் அதாவது உலகத்தின் அநீதி கண்டு பொங் பொறுக்காமல் பொங்கி எழுவாயானால் நீயும் எனது தோழனே அப்படின்னு சேகுவேரா குறிப்பிட்ட ஒரு வார்த்தையோட அடிப்படை தான் அந்த படத்தோட கருப்பொருள் சரி ஓகே இந்த படத்தில் வேற என்ன கற்றுக்கிட்டாங்கம்மா வேற என்ன கற்றுக்கிட்டோம்னா அதான் அந்த சமூக உலங்களை சத்தியாவாக தண்டிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சத்தியா என்கிற சத்திய மூர்த்தி இப்படி நம்ம தண்டிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் தனிப்பட்ட முறையில் வந்து தனக்கு நடக்கிற ஒரு அநியாயங்களை வந்து கண்டு காணாமல் இருக்கலாம அப்பப்போ அந்தந்த ஸ்பாட்டில் நம்ம தண்டிக்க ஆரம்பித்தோம்னா பிரச்ச பெரும்பளவு வந்து பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகும் சரி ஓகே விவஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி மேற்கொண்ட வீடியோக்கள் எதாவது பார்க்கணும்னு தெரிஞ்சுன்னா அந்த சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே நன்றி வ